నమస్తే నేను నాగశ్రీ ఈరోజు వరలక్ష్మి వ్రతం ఛానల్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క వ్యూవర్స్కి అలాగే సబ్స్క్రైబర్లకు అందరికీ కూడా వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే అమ్మవారి యొక్క ఆశస్సులు మీ అందరిపైన కూడా పుష్కలంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తున్నాను వరలక్ష్మి వ్రతం ఆడవారందరికీ కూడా పెద్ద పండుగ అండి వరలక్ష్మీదేవి ఆరాధన చేస్తే కనుక అన్ని కోరికలు సిద్ధిస్తాయి అని చెప్తారు ప్రతి ఆడవారు కూడా తన ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు బిడ్డలు వృద్ధిలోకి రావటం అలాగే ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్య ఐదోతనాలు ఇవన్నీ కోరుకుంటూ అమ్మవారిని ప్రార్థించడం అత్యాశయవి కాదు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ఇల్లాలకి సహజమైన కోరికలు ఇవి అవన్నీ సిద్ధించాలి అని అనుకుంటే కనుక వరలక్ష్మి వ్రతం ఒక మార్గంగా చెప్తారు శ్రావణ మాసంలో అమ్మవారి యొక్క ఆరాధన చేస్తాం నాలుగు శుక్రవారాలు కూడా చేస్తాం కానీ పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం రోజున మనం వరలక్ష్మి వ్రతంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అంటే చాలా వరకు రెండో శుక్రవారం రెండో శుక్రవారం రోజునే వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకుంటాం ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క ఆచారం అనేది ఉంటుంది సరే ప్రాంతాల వారీగా పక్కన పెడితే మొత్తంగా ఏంటంటే అందరం కూడా అమ్మవారిని ప్రార్థించేది అష్టైశ్వర్యాలు మనకి ప్రాప్తించాలని అష్టైశ్వర్యాలు అనగానే నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను డబ్బు బంగారం భూములు ఒకటే కాదండి మంచి సంతానం మంచి అత్తామామలు అలాగే బంధువులు చక్కగా బిడ్డలు వృద్ధిలోకి రావటం భర్త పిల్లలు మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండడం ఇలా అన్నీ కూడా ఇవన్నీ బాగున్నాయి అనుకోండి ఆ ఇంటి ఇల్లాలకు అంతకు మించిన అష్టైశ్వర్యం ఏముంటుంది చెప్పండి ఒకరిని మనం బాధ పెట్టకుండా మనం మంచి జీవితాన్ని మనం గడపగలిగితే చాలు అది భగవంతుడు మనకి ఇస్తే ఈ జీవితానికి సరిపోతుంది ఇక ఏంటంటే వరలక్ష్మి వ్రతానికి సంబంధించి నేను కూడా అమ్మవారి ఆరాధన చేసుకుంటున్నానండి నా పూజా విధానం అలాగే అంతా కూడా నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను ప్రతి వీడియోలోగానే ఈ వీడియోను కూడా స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఇటువంటి మంచి మంచి ఆధ్యాత్మికమైన విషయాలు నేను అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీరు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుకుంటారు ఇక ఇప్పుడు వరలక్ష్మి వ్రతం యొక్క పూజా విధానం అలాగే వరలక్ష్మి వ్రతం యొక్క కథ అన్ని వివరంగా మనం తెలుసుకుందాం త్రిమూర్తుల్లో ఒకరైన విష్ణువు భార్య లక్ష్మీదేవి పార్వతి సరస్వతితో పాటు ఈమె త్రిదేవతలలో ఒకరిగా చెప్తారు అమ్మవారు డబ్బు సంపద శాంతి శ్రేయస్సు అదృష్టాలకు దేవతగా చెప్తారు శ్రావణ శుక్రవారం అనే కాదండి దీపావళి రోజును కూడా చాలా విశిష్టంగా అమ్మవారి పూజ చేస్తారు లక్ష్మీదేవి చక్కటి చీరను ధరించి ఆభరణాలను ధరించి చాలా అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది లక్ష్మీదేవి నాలుగు చేతులతో ఉంటుంది రెండు చేతులతోటి పుష్పాలను పట్టుకుని రెండు చేతులతో బంగారు నాణాలను అనుగ్రహిస్తూ ఉంటుంది అమ్మవారు తామర పువ్వు మీద కూర్చుని సాధారణంగా అటు ఇటు ఏనుగులతోటి ఉంటుంది అమ్మవారికి అనేక అవతారాలు కూడా ఉన్నాయి విష్ణుదేవేరి అయిన లక్ష్మి విష్ణువు భూమిపై రకరకాల అవతారాలు ఎత్తినప్పుడు ఆయనతో పాటు అమ్మవారు కూడా భూలోకంలో రామాయణంలో రాముడి భార్య సీతగా మహాభారతంలో కృష్ణుడి భార్య రుక్మిణిగా కలియుగంలో వెంకటేశ్వర స్వామివారి భార్య పద్మావతిగా అవతారాలనెత్తి ఆయన్ని వివాహం చేసుకుంటుంది లక్ష్మీదేవిని మహాలక్ష్మి అని కూడా అంటాం ప్రతి సంవత్సరం శ్రావణ మాసం రెండవ శుక్రవారం వరమహాలక్ష్మి వ్రతాన్ని పాటించి లక్ష్మీదేవికి ప్రత్యేక పూజలు ఆరాధనలు కూడా చేస్తూ ఉంటాం శ్రీ అనే పదం సిరి పదానికి సమానం అంటే సంపద ఐశ్వర్యం యొక్క దేవతగా చెప్పబడుతోంది ఇక మానవాళికి ఎనిమిది రకాల లక్ష్యాలు అవసరమవుతాయంటారు అందుకే ఆ లక్ష్యాలు అష్టలక్ష్ములుగా అవతరించాయి లక్ష్మి అనగా లక్ష్యానికి దారి తీసే దేవత మన యొక్క లక్ష్యం సిద్ధిస్తే లక్ష్మీ కటాక్షం పొందినట్టేననే భావన అష్టలక్ష్ములు ఎవరనేది మీ అందరికీ తెలుసు ఆదిలక్ష్మి మహాలక్ష్మి అని కూడా అంటారు నాలుగు హస్తాలతో ఒక చేత పద్మం మరొక చేత పతాకం ధరించి రెండు చేతులు ఎందు అభయ వరద ముద్రలు కలిగి ఉంటుంది ధాన్యలక్ష్మి ఎనిమిది చేతులతో పచ్చని వస్త్రాలతోటి ఉంటుంది ధైర్యలక్ష్మి వీరలక్ష్మి అని కూడా అంటారు ఎనిమిది చేతులు కలిగినది ఎర్ర వస్త్రములు ధరించుంటుంది గజలక్ష్మి రాజ్యప్రదాత నాలుగు హస్తములు కలిగిన మూర్తి ఇరువైపులా రెండు గజములు అభిషేకం చేస్తూ ఉంటాయి సంతానలక్ష్మి ఆరు చేతులు కలిగినది రెండు కలసములు ఖడ్గము డాలు ధరిస్తుంది వడిలో బిడ్డ కలిగి ఉంటుంది విజయలక్ష్మి ఎనిమిది చేతులు కలిగినది ఎర్రని వస్త్రములు ధరిస్తుంది శంఖము చక్రము ఖడ్గము డాలు పాసము ధరిస్తుంది ఇక విద్యాలక్ష్మి శారదాదేవి చదువుల తల్లి చేతి ఎందు వీణ ఉంటుంది ధనలక్ష్మి 
ఆరు హస్తములు కలిగిన మూర్తి ఎర్రని వస్త్రములు ధరిస్తుంది శంఖు చక్రాలు కలిసము ధనుర్భాణాలు పద్మము ధరించిన మూర్తి అభయ ముద్రలోనున్న చేతి నుండి బంగారు నాణాలు వర్షిస్తున్నట్టుగా మనకి కనిపిస్తుంది ఇలా అష్టలక్ష్ములు మనకి అంటే అన్నీ కూడా అండి ఇందులో విజయము సంతానము ఆరోగ్యము ఇవన్నీ కూడా అష్టైశ్వర్యాలుగా చెప్పబడుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి సిద్ధించాలని ఈ రోజున మనం అమ్మవారిని ప్రార్థించడం జరుగుతుంది ఇక అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం ఎలా పొందాలి అనే దానికి కూడా మన పెద్దలు కొన్ని మంచి మాటలు చెప్తూ ఉంటారు అవి మనం ఖచ్చితంగా పాటించి తీరాలండి మన ఇంట్లోకి లక్ష్మీదేవి రావాలంటే మాత్రం కొన్ని నియమాలను మనం ఖచ్చితంగా పాటించాలి ఏ ఇంట్లో ఇల్లాలైతే ఎప్పుడూ మడి ఆచారాలతో పరిశుభ్రంగా ఉంటూ ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుతూ ముగ్గులు వేస్తూ గడపకి బొట్లు పెడుతూ ఇంట్లో నిత్యం పొయ్యి వెలిగించేటప్పుడు కూడా కొద్దిగా పసుపు రాస్తూ నమస్కారం చేస్తూ వెలిగిస్తే ఆ ఇంట్లోకి లక్ష్మీదేవి ఖచ్చితంగా వస్తుందండి ఏ ఇంట్లో అయితే ధూపం వాసన సువాసన భరితంగా బయటకు వస్తుందో ఆ ఇంట్లోకి లక్ష్మీదేవి వస్తుంది ఏ ఇంట్లో అయితే ముఖం చూసుకునే అద్దం పరిశుభ్రంగా ఉంటుందో ఆ ఇంట్లోకి లక్ష్మీదేవి వస్తుందట అంతేకాదు మనం ఇల్లు తుడిచే చీపుర్ని కూడా శుభ్రమైన స్థలాల్లో ఎవ్వరికీ కనిపించకుండా కూడా పెట్టాలి ఇక లక్ష్మీదేవి రావడానికి మనకి చాలా విషయాలు తెలుసు కాబట్టి అలాంటి లక్ష్మీదేవి మన ఇంటికి వచ్చి మన ఇంట్లోనే స్థిరంగా నివాసం ఉండాలంటే చిన్న పరిహారం చేసుకుంటే సరిపోతుంది చిన్న పని అది మీకు పెద్దగా కష్టమైన పని కూడా ఏం కాదు మీరు చక్కగా పౌర్ణమి రోజును కానీ శుక్రవారం రోజును కానీ పంచలోహాలతో ఉన్న రెండు చిన్న ఏనుగుల్ని తెచ్చుకుని వాటిని లక్ష్మీదేవి పాదాల ముందు పెట్టి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించండి ఇలా ఉదయమో సాయంత్రమో మీ కుదిరినప్పుడు అమ్మవారికి కాస్తంత నైవేద్యం పెడుతూ ఉండండి అంటే దీపం వెలిగించి ధూపం చూపించి నైవేద్యం పెట్టండి ఇలా చేస్తే మాత్రం దరిద్రంలో ఇబ్బంది పడుతున్నవారు కష్టాల్లో ఉండి డబ్బులకి ఇబ్బంది పడేవారు ఖచ్చితంగా మంచి ఫలితాన్ని పొందుతారండి ఇలా లక్ష్మీదేవికి ఇరువైపులా కూడా పంచలోహాలతో ఉన్న ఏనుగులను చక్కగా అమర్చి ప్రతిరోజు కూడా దీపం చూపించి ధూపం వేసి కాస్తంత నైవేద్యం పెడితే మీకు తోచిన నైవేద్యం చక్కగా కిస్మిస్లో తేనె వేసి కూడా పెట్టచ్చు లేదంటే మీరు మీకు తోచిందండి మీకు పాలు పంచదార అలా మీకు ఏది కుదిరితే అదే మహానైవేద్యాలు అలా ఏమీ లేదు మీకు ఎంతవరకు కుదిరితే అంతవరకు అలా ఉదయమా సాయంత్రం అనేది మీరు మీ తీరికను బట్టి పెట్టుకుని అలా పెడితే అన్ని కష్టాల నుంచి ఖచ్చితంగా బయటపడతారు అంటే ఒకటో రెండు రోజుల్లోనో జరిగేది కాదు ఇది మీరు నియమ నిష్టలతో అలా చేసుకుంటూ పెడితే మార్పు మీరే చూస్తారు ఇలా పండితులు కూడా చెప్పడం జరుగుతుందండి వరలక్ష్మీదేవి యొక్క పూజా విధానం ఒక్కొక్కరొక్క విధంగా చేసుకుంటారండి నాకు చేతలైనంతలో నాకు తెలిసినంతలో నేను వరలక్ష్మీదేవి పూజ చేసుకున్నాను పంచామృతాలతో అభిషేకం అలాగే వస్త్రం ఆభరణం తర్వాత అష్టోత్తరంతో పూజ చేసుకున్నాను ఇక తర్వాత ఏంటంటే తోర గ్రంథం తోరం కట్టుకుంటూ మనం ఆ తోర గ్రంథం అంటే తోరానికి కూడా తొమ్మిది పోగులతో తోరం కట్టుకుంటాం కదా తోరానికి పూజ చేసిన తర్వాత తోరం చేతి కట్టుకుని వ్రత కథ అంటే అక్షంత్ర పట్టుకుని వ్రత కథ చదువుకుని తర్వాత అమ్మవారికి అక్షంత్ర కొని వేసి కొని మన పైన వేసుకుంటాం అక్కడితో వరలక్ష్మి వ్రతం పూర్తవుతుంది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అంటే చాలా అంటే నైంటీ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ఆడవారు అందరూ కూడా వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారండి ఆ అమ్మ శిరుళ్ళు కురిపించాలని కోరుకుంటూ ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం అనేది జరుగుతుంది ఎవరికైనా కూడా వారి ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు వెళ్ళి విరియాలి అని కోరుకోవడం అత్యాస కాదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అమ్మవారి యొక్క ఆరాధన చేస్తారు ఇక తర్వాత ఏంటంటే ముత్తైదువుకు తాంబూలం ఇవ్వడం ఇక ముత్తైదు తాంబూలం విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే 
ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా అంటే చీర పెట్టచ్చు తర్వాత మనం చక్కగా జాకెట్ బుక్ అంటే బ్లౌజ్ పీస్ తర్వాత పండు తాంబూలం అలా ఇక సాయంత్రం వేళకు వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే చక్కగా ఇలా శనగలు ఇప్పుడంటే పేరంటాలు తగ్గిపోయాయి కానీ ఒకప్పుడు అయితే చక్కగా సా నా చిన్నతనంలో బాగా గుర్తండి వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకున్నాము అని అంటే ఆ రోజు సాయంత్రం ఇంటి నిండా ముత్తైదులు వచ్చేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళు తాంబూలాలు ఎంత హడావుడు అంటే అంత హడావుడి ఇక తాంబూలాల్లో ఇక తర్వాత ఎవరి శక్తి వాళ్ళది మామూలుగా అయితే కనుక రెండు అరటి పళ్ళు తమలపాకు ఒక్క చక్కగా ఈ శనగలు ఇస్తారు ఇక తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో ఏంటంటే రకరకాల అలంకరణ సామాను కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అది ఎవరి శక్తానుసారం వారిది
ध्यान चक्राकार महत्ज तन्मध्ये परमेश्वरी जगन्माता जीवधात्री नारायणी परमेश्वरी व्यूहतेजोमयी ब्रह्मानंदिनी हरिसुंदरी वीडियो ने लाइक चेसी शेयर चेंडी चैनल ने कुड़ा सब्सक्राइब चेस कौन दी पक्का ने उन्हें बेल सिंबल ने क्लिक चेंडे मात्रा मार्च पड़ दो नमस्ते